ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ എം പി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെലവരൊരു സിനിമയുണ്ടാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെയും കാണാം ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചോ വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നും പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറെ രീതിയിലും ചിലവർ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന് ഇത്ര വലുതാക്കായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം പലവരും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അസന്തുഷ്ടമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ആ തീരുമാനം വന്ന ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ഭാരതത്തിൽ വേറെ ഭയങ്കര കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തായാലും പരിഹരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണ്ടുകാലം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഭാരതത്തിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ അറിയണ്ടേ ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോരോ വിവാദത്തിന് നമ്മൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കാരണം ഈ ജനാധിപത്യത്തിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷയത്തിലും ഏത് വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം സെൻസർഷിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന സിനിമയെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനെ സാ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ സെൻസർഷിപ്പ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനത്തിലെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ കണ്ടോട്ടെ അവർക്ക് അവർ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം സർക്കാർ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അഭിപ്രായത്തിന് അവർ പിന്നെ പിന്തുണ കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ വായിക്കാനോ കാണാതെ കാണാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരാണ് അനിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് യോജിപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അനിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മളുടെ ഈ ബി ബി സി ഡോക്ടർ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ സമയത്ത് ആ കാലത്ത് നിലവിൽ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് പോയിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി എന്നിട്ട് അവർ കണ്ട റിപ്പോർട്ടിന് ഇപ്പോൾ ബി ബി സിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവരതിന് ഒരു സ്റ്റോറിയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു വലിയൊരു അതിശയം നമുക്ക് തോന്നാൻ ആവശ്യമില്ല കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിൻ്റെ ജോലി പ്രത്യേകിച്ച് അവർ സ്വന്തം പൗരന്മാർക്ക് ബാധിക്കുന്ന വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഉദാഹരണം ഇന്നാൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലെസ്റ്റർ റാഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിനെ അയച്ചുമല്ലോ ലണ്ടൻ നിന്ന് എന്താ സംഭവിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഷയം വന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡും കൂടി എടുത്തു പിന്നെ പ്രസ് നോട്ടും കൂടി ഇറക്കി പ്രസ് റിലീസും കൂടി ഇറക്കി അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ വിദേശ രാജ്യത്തിന് വേറെ രാജ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇന്റേർണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ആ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് പ്രൈവറ്റായി പറയാം പബ്ലിക്കായി പറയാൻ ആവശ്യമില്ല ബി ബി സിക്കാരും പിന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഇത് ഇതൊരു ഇന്റേർണൽ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സർക്കാർ ഇത് പബ്ലിക്കലി പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാര്യമല്ല ഇത് ഇന്റേർണൽ റിപ്പോർട്ടിന് അവരതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എവിടുന്നോ കിട്ടി എന്നിട്ട് അവരതിന് ഒരു 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 സ്റ്റോറി ആക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാലത്ത് കുറിച്ച് ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ആണ് അതിലും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു തർക്കം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ആ സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയണത് ഇനി ആർക്കാ പറയാൻ സാധിക്കുക അവർക്കത് പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾക്കതിനെ കാണാനോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനോ നമ്മൾക്കും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ
ഈ ഭരണത്തിന് എതിരും ഗുജറാത്ത് റയൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയണം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പെടും നോക്കൂ നമ്മുടെ സോവറിനിറ്റി എന്താണ് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്താ നടക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സർക്കാരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിക്കേണ്ടത് അതിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി വന്നത് നമ്മളെ വല്ല വിധം നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അപ്പാർട്ടി നമ്മൾ എതിരിച്ചു നമ്മൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിക്കലി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ സിസ്റ്റമിനെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചു കുറേ വർഷങ്ങൾ എല്ലാ ലോകവും ഐക്യരാജ്യസഭയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് അവസാനത്തിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എടുത്ത തീരുമാനത്തോടാണ് അവസാനം മാറ്റം വന്നത് സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അത് എളുപ്പമല്ല ഒരു വേറെ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം പോയി വേറെ രാജ്യത്തിനെ ആക്രമണിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്താൽ അതിന് ശരി നമ്മുടെ സോവറിനിറ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി വന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ സോവറിനിറ്റി ഇത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമാണോ well i haven't as i said i have not spoken to anil uh, uh, he is somebody i have good regard for he's a bright young man with a, i i hope uh, uh, some very very constructive ideas doesn't mean we have to agree on everything all the time on this particular issue uh, i i would not agree that our sovereignty is so easily affected but as far as uh, his resignation is concerned he has not discussed it with me so i don't think it's right for me to comment i think that he is perfectly capable of speaking for himself പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ വിഷയത്തിലാണ് സെൻസർഷിപ്പിന്റെ എതിരത്തിലാണ് അഭിപ്രായ പിന്നെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും പിന്നെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് അവരിതിനെ കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നിർത്തം നോക്കൂ ഇതിനെ ഈ ബാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബി ബി സി കാണുന്ന എത്ര ശതമാനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഈ വിവാദമാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലൊരു താല്പര്യം വന്നത് കാണാൻ ഈ ബാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു തെറ്റായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു തിൻ സ്കിൻ രാജ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇത്തിരി ഒരു ഒരു മൂവായിരം വർഷമായിട്ട് ഓരോരോ വിഷയത്തിനെ വിവാദവും ചർച്ചയും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഒരു ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഇത്ര വേഗം ഭയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ സ്റ്റാൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിതിനെ തടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാൻ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് പിന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒരു അൺനെസസറി ഓവർ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അത് എന്ത് പോയിന്റ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വാക്ത അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോട് ചോദിക്കുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോട് ചോദിച്ചോളൂ കോൺഗ്രസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ ഇൻ യുവർ ചാനൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ മീ ടു സ്റ്റേ ദർ ഇസ് അൺനെസറി ഐ കൻ ചൂസ് നോട്ട് ടു വാച്ച് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ മീ ടു സേ ഇറ്റ് അൺനെസറി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ചാനലിനും ഒരേ അവകാശമുണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളത് അവർക്ക് അവരിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം നമ്മൾക്ക് അത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളുടെ നാഷണൽ ലോസിന്റെ എതിരാണെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ അവകാശമില്ല പക്ഷെ അവർ ഇന്ത്യയിലും കൂടി കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനി ഇംഗ്ലണ്ടിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് നമ്മളിതിന് ഇത്ര വലിയ വിവാദമാക്കിയത് നമ്മളുടെ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ശശി തരൂർ എം പി ആണ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് ശശി തരൂർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ബി സിയുടെ ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് ശശി തരൂർ തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം രാജ്യത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതിനാൽ ഡോക്യുമെന്ററി കാണണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണെന്നാണ് ശശി തരൂർ പറയുന്നത് അത് വിലക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സർക്കാരിനില്ല എന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു മാത്രമല്ല അനിൽ ആന്റണിയുടെ രാജിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കൂടുതലൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയില്ല കൂടുതൽ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നാണ് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു രാജ്യത്തിനും അവകാശമില്ല പക്ഷേ ബി ബി സി എന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ഇറക്കിയതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരമൊരു വിമർശനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല മറ്റു ചില മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ശശി